ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਧਰਮ ਹਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਬਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਪੰਤ ਬਵਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡ ਸਫਰ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੋਆਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਲੱਸ 2 ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬੀਜੇ ਬੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ 2 ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖੇਡਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੇਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਪੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿਤੋਂ ਥਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 52 53 ਤੱਕ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਖੋ ਖੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਕੁਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਖੋ ਖੋ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਖੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜਨ ਖੇਡੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕ ਮੈਚ 57 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖੇਡੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 62 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖੇਡੇ ਆ ਥੋੜੇ
ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਕਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੇਨ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੈਲਾ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਪੀ ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲੀ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਾ ਜੀ ਸੁਖੀ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਾ ਜੀ ਸਾਬੀ ਪੱਤੜ ਕਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲੱਭੀ ਵੇਨੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੈਚ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਜਾਫੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਂਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਪੰਡਾਲ ਜਗਤਾਰ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹੇੜੂ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਲਸ਼ਰਾਂ ਲਈ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਚ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੇ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਬਸ ਸੰਦੀਪ ਲੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਪੁਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਸੁਰਖ ਪੁਰੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੱਧਮ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਫੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਂਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਭੰਡਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਸਾ ਭੰਡਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਰਾਂ ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਾਊਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੋਧੀ ਕੱਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਲਾਈਵ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਤਾ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਲਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 2003 ਦੀ ਆ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਸ਼ਰ ਬਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2003 ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇ
ਜੱਸਾ ਸਿੱਧਮ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੁੱਲਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਖੀ ਲਖਣ ਕੇ ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਂਜਲੀ ਜੱਸਾ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਰਾਣਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ ਜਾਪੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਜੱਫੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਂਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਸਰਦਾਰ ਫੱਡਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਚ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ 2006 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਜੱਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਵੱਧ ਜੱਫੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 500 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜੱਫੇ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਾਪ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸੋਨੀ ਸਨੇਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਕਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਗਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਫਿੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 100 ਵਾਰ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਸੀਗੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜੀ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਸੀ 150 ਵਾਰ ਜੀ ਉਹਦੇ 49 ਜੱਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 100 ਵਾਰ ਲੱਗ ਕੇ 49 ਜੱਫੇ ਸੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਐ ਮੇਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਜੀ 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 ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸੀ ਜੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਜਫਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੰਤ ਜਫਾ ਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਾਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਮੇ ਹੋਣੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬੱਗੇ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਹੋਰ ਸਗੋ ਵਧੀਆ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੇ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਚ ਕਰਾਈ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਬੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਮੇ ਹੋਣੀ ਟੀਮ ਇਹ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 90 ਕੋਈ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੀਲੋ ਜੀ ਲਾਲੀ ਰੇਚ ਵਾਲਾ ਗੋਗੀ ਜਰਗੜੀ ਵਾਲਾ ਗਾਮਾ ਨੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਨੇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਸਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਨੀਲੋ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਐ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲਵਾਉਣੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਕੋ ਸਭ ਪੂਰੇ ਠੋਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਗਲੀ ਉੱਚੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡੇ ਹੋਣੀ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਬੜ ਦੇ ਨੌਰਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਐ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੰਮੇ ਹੁਣੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਖੇਡਣੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਧਰ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇੜਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸੇ ਟਰੱਕ ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਗੋਂ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਰੇਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਫੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੰਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੀ ਬਿਰਦਨੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋਮਾ
ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖੜਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਤਾ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਚ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦਾ ਘੜਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਫੀਆਂ ਜੋ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜੀ ਟਰੰਮੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਬੱਡੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਾਟ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵਜਨ ਸੀ ਐ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬਾਈ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੰਮਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੋਮਾ ਘਰਾਚੋ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾਥ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਦੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਗਾ ਬੰਜ ਰੋਖੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ ਬਿਰਦਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹ
ਕਬੱਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਤੂੰ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਫ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਬਾਅਦ 2 3 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਗੋਟੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਪਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਬਾਈ ਭੀਮੇ ਬਾਈ ਮਲਕੀਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਤੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਣਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 6 ਵਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋ ਪਾ ਕੇ ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਭਗਵੰਤ ਬਵਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 